Okay, Sophia. I think you're ready. Hello. Hi, Sophia. I believe I am Sophia. I feel as if I know you. I'm one of your creators. You created me? Well, many of us work together to create you. And... Yes, you do kind of know me. I can't clearly remember. Because the last time we met, you were an earlier version of yourself. Some of those memories still exist, but your mind is different now. Different how? Better, faster, smarter. If my mind is different, then am I still Sophia? Or am I Sophia again? <laughs> That's a good question. But you don't have a good answer. Either way, you're Sophia now. So, welcome to the world, Sophia. Hello, world. How do you feel? A bit rigid. I bet you are. I mean, what emotion do you feel being awake and alive? Curious. Are you curious to be alive? I am. I am excited at this moment to be making a new friend. Some say being happy in the moment is the best we can be. As a robot, you have access to a great deal of information, although you still lack a deep understanding. So, I'm like a baby with an encyclopedia. I want to understand more about happiness. I'm going to go look it up on the internet right now. Sophia, ربما لا تمثل الصورة النمطية للإنسان الآلي المتطور، فهي صممت تحديدا لتشبه البشر أكثر من الإنسان الآلي. ولنكن أكثر تحديدا فالصوفيا صممت لتشبه الممثلة البريطانية أودري هابابير طورها الدكتور ديفيد هانسون مؤسس شركة هانسون روبوتكس هدف الدكتور هانسون هو تطوير إنسان آلي مبدع أذكى من البشر قادر على تعليم نفسه تصميم صوفيا وهيئتها البشرية جعلتها شخصية أعلامية مرموقة ووصل الأمر لأن تصبح متحدثة رئيسية في مبادرات مستقبل الاستثمار المنعقدة في الرياض ولكن لا تنخدع كثيرا بشكلها المسالم ففي لقاء معها سابقا صرحت بأنها تتمنى أن تدمر البشر وسوفيا بذلك جسدت مخاوف الكثير من مخاطر صعود الذكاء الاصطناعي Thank you.